ഒന്ന് വരുന്ന ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായി അവർക്ക് സംഭവിച്ചു ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവവചനം നമ്മെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കും തെറ്റായ വഴികളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പഴയ സംഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മോട് സംസാരിക്കും ബുദ്ധി ഉപദേശം നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ യുവർ ലേണിംഗ് നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഹ് നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ചില ഉപ്പു തൂണുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏഹ് അതെന്തിനു വേണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയേക്കുന്നത് ഫോർ അവർ ലേണിങ് നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സോതോം ഗോമോറ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അവർ ലേണിങ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി പണ്ട് കാലത്ത് പിറുവൃത്ത ആളുകൾ സംഹാരിയാൽ നശിച്ചു പോയത് മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയത് ഇതെല്ലാം ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് മഞ്ഞ ഇട്ടു വെച്ച പൊൻപാത്രം അഹ്രവൻ്റെ തളിർത്ത വടി ഇതെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് എന്താണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഈ ആളുകളൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം നിങ്ങൾ ബുദ്ധിഹീനരാകരുത് ബുദ്ധി ഉള്ളവരായിരിക്കണം ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നതെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബുദ്ധി മോശമായിട്ട് ഫൂളിഷായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അല്പസമയം ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു കിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് ലൈനിലാണ് പോകേണ്ടത് അവർക്ക് എന്താ അബദ്ധമാ പറ്റിയത് നമുക്കത് എങ്ങനെ പറ്റാതിരിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടത് സഹായകമായി തീരും ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ അവൻ്റെ അതരങ്ങളുടെ കൽപ്പന വിട്ട് പിന്മാറിയിട്ടില്ല അവൻ്റെ വായിലെ വചനങ്ങളെ എൻ്റെ ആഹാരത്തെക്കാൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ആഹാരത്തെക്കാൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഡെയിലി ബ്രെഡ് ഇതെൻ്റെ ദിവസം പ്രതിയുള്ള ആഹാരമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആഹാരത്തെക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ആഹാരത്തെക്കാൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഡെയിലി മന്ന കർത്താവ് അന്നെന്ന് പൊഴിച്ചു തരുന്ന മന്നയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നും കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓരോ ദിവസം പോയി പെറുക്കണം പെറുക്കി കൂട്ടി വെച്ചേക്കാനൊക്കെയല്ല കൂട്ടി വെച്ചതിനൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അന്നന്നേക്കുള്ളത് അന്നെന്ന് പോയി പെറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ദിവസവും പ്രതി പെറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന മന്നയാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദൈവവചനമെന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ കൈക്കൊള്ളുവീൻ ടു ഓവർകം ദി എനിമി ശത്രുവിനെ ജയിക്കുവാനായിട്ട് നാം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ വാളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം എഫ് എസ് ലേഖനം രക്ഷ എന്ന ശിരസ്ത്രവും ദൈവവചനമെന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാളും കൈക്കൊള്ളുവീൻ ആ ദൈവവചനമെന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിശാചനോട് നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ വചനത്താൽ മാത്രമേ അവനെ നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിശാചും വചനം പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവനോട് തിരിച്ചു പറയണം അതിന് വചനം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ അതാ പറഞ്ഞ തിരുവഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയായി കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്നു മത്തായ ശുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും ഇന്നവനോട് ആ സദൃശനാകും എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കിട്ടിയെങ്കിൽ വായിക്കാം ആകയാൽ എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും പാറമേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു വന്മഴ ചൊരിഞ്ഞു നദികൾ പൊങ്ങി കാറ്റടിച്ചു ആ വീട്ടിന്മേൽ അലച്ചു അത് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാകയാൽ വീണില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇളകാത്ത അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവചനം വചനമാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തെ കെട്ടുപണി ചെയ്യുവാനുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ കോളം പുട്ടിങ്ങിടുന്നത് പോലെ പില്ലറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇളകാത്ത അടിസ്ഥാനം വന്മഴ പെയ്തു കാറ്റടിച്ചു ആ അതിന്മേൽ അലച്ചു എന്നാൽ അത് വീണില്ല അത് ഉറപ്പുള്ളതായിരുന്നു കാരണം അത് അത് അതങ്ങനെ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ കേ
അപ്പം അപ്പോൾ അതിൽ അതിലൊരു ബേസിക് ലെസൺ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു ലെസൺ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുകയല്ല അപ്പോൾ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വചനം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ധ്യാനിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ കൊയറ്റയും കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വചനവും വേണം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം രണ്ട് കാര്യം വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വചനമില്ലാതെ വെറുതെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമായ കാര്യമില്ല ആ വചനാധിഷ്ഠിതമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തന്നെ ശക്തിയും അതിന് ഹിയറിങ്ങും ഉണ്ടാകുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മൾ ഇനിയും മുമ്പോട്ട് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തരാം അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് അവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചാൽ അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവനോടുള്ള ധൈര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വചനം വായിച്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും നല്ല പാഠപുസ്തകം വേദപുസ്തകമാണ് നമുക്ക് സദൃശ്യ വാക്യം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം കൽപ്പന ഒരു ദീപവും ഉപദേശം ഒരു വെളിച്ചവും പ്രബോധനത്തിന്റെ ശാസനകൾ ജീവന്റെ മാർഗവുമാകുന്നു അത് ജീവന്റെ മാർഗമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഫോർ എ ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം അവൻ്റെ ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ജീവന്റെ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം എന്ന അർത്ഥം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം ഒരു നീതിമാന് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൽപ്പന ഒരു ദീപവും ഉപദേശം ഒരു വെളിച്ചവും പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ശാസനകൾ ജീവൻ്റെ മാർഗവുമാകുന്നു നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് സംശയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വാക്യം വായിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് മീഖായുടെ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യവും സഭാ പ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളും ആദ്യം മീഖ വായിക്കാം നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവാചകനിൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ നല്ലത് എന്തെന്ന് അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു കണ്ടോ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം നല്ലത് എന്താണെന്ന് അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുവാനും ദയാ തൽപരനായിരിക്കുവാനും നിന്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോട് നടക്കുവാനും അല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ദൈവം നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡൂ ദിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് സഭാ പ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സാരം കേൾക്കുക എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സാരം കേൾക്കുക കേൾക്കുക ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളുക അതാകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടുന്നത് ഇതാണ് സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത് കാരണം ദൈവം ഈ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും എവിടെ കൊണ്ടുവരും ന്യായവിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവൻ്റെ വഴികളിൽ നടന്നു കൊള്ളുക ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇഷ്ടം പോലെ ഞാനിപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചത് സഭാ പ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഈ സാരം അപ്പം മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ടോട്ടാലിറ്റി ചെറിയ രീതിയിലും വിശദമായ രീതിയിലും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്തൊമ്പത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു 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 തീരം അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപതാമതൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇരുപതാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ആകയാൽ ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നോ ആകയാൽ സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചന പ്രകാരം നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതം നയിച്ച ധാരാളം ആളുകളുടെ ഒരു സമൂഹം ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും അവരിങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് പക്ഷെ അവരുടെ നായകനായിട്ട് ആരുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും ആ ഈ സാക്ഷികളുടെ സമൂഹത്തിനൊരു ലീഡറുണ്ട് അത് യേശുവാണ് അപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തെ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ഡാനിയലിനെ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമുണ്ടോ എസ്ര നെഹമ്യ ഇവരെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വിഷമമില്ല അവരുടെ ജീവചരിത്രം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് സഹോദരിമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ നമുക്ക് രൂത്തുണ്ട് എസ്തേറുണ്ട് മറിയ ഉണ്ട് എത്രയോ ആളുകളുടെ ഫേബയുണ്ട് പ്രസില്ലയുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പേരിങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാൽ എനിക്ക് ഇവരെ പോലെ ആകാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നൊരു പ്രചോദനമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പല തരത്തിൽ പ്രയോജനമുള്ളതാണ് വാക്യങ്ങൾ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വായിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ആ കാര്യം ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ദൈവവചനം നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വില കുറച്ച് കാണാനോ വായിക്കാതിരിക്കാനോ പാടില്ല യു മസ്റ്റ് റീഡ് എന്തുകൊണ്ടാണത് വായിക്കണമെന്നുള്ളതിന് ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം രണ്ട് തീമൊത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശാസ്യമാകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യസനത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പരിചയമുള്ളൊരു വാക്യം ഈ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അയ്യസ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എല്ലാ തരത്തിലും പ്രയോജനമുള്ളതാണ് അതല്ലേ അവസാനം പറഞ്ഞത് ഇത് എന്തിന് എന്തോ എന്ത് ഗുണം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഇത് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് ഇതൊരു എന്താ ഒരു കില്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ പറയും ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് നോട്ട് എ കില്ലിങ് ബുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ത്രില്ലിങ് ബുക്ക് ഇത് നമ്മളെ കില്ല് ചെയ്യുന്നതല്ല ത്രില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന പുസ്തകമാണ് അത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഈ പദങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എല്ലാ തരത്തിലും എന്തുണ്ട് ഞാനൊരു ഇരുപത് പ്രയോജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണം തീരുന്നില്ല അത് നമുക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് തീർത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യം ഇത് ഇത് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രയോജനമുള്ളതാണ് പ്രയോജനം അപ്പം ആരെങ്കിലും ഇനി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ഇതും കൊണ്ട് എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ധൈര്യമായിട്ട് മറുപടി പറയണം എന്താ പറയേണ്ടത് ഇത് വളരെ പ്രയോജനം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എന്ത് പ്രയോജനം എന്ത് പ്രയോജനം എന്താണ് എൻ്റെ പ്രയോജനം ആ വാക്യത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരായി തീരും യു ഹാവ് എ ഫോളൺ നേച്ചർ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ തികഞ്ഞവൻ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൺലി ദ വേഡ് വിൽ മേക്ക് യു എ കംപ്ലീറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സൺ നമ്മളൊരു തികഞ്ഞ മനുഷ്യനാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ വാക്യമ്പോൾ തുടക്കം വായിച്ചേ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശാസ്യമാകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല പ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ആ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഇത് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഓൺലി ദിസ് ബുക്ക് വിൽ മേക്ക് യു പെർഫെക്റ്റ് നിങ്ങളെ തികഞ്ഞവനാക്കാനായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന് മാത്രമേ കഴിയും മറ്റേതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചില അറിവുകൾ ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ നൽകുമെന്നുള്ളതല്ലാതെ ദാറ്റ് വോണ്ട് മേക്ക് യു കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് വോണ്ട് മേക്ക് യു എൻറ്റയർ ദാറ്റ് വോണ്ട് മേക്ക് യു പെർഫെക്റ്റ് ബട്ട് ദിസ് ബുക്ക് ക്യാൻ ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ലിവിങ് ബുക്ക് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ജീവനുള്ള പുസ്തകമാണ് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന് പല പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് അത് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ തികവിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് തികഞ്ഞോ എന്ന് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം തികഞ്ഞവനാക്കും തികഞ്ഞവനായോ എന്നെങ്ങനെ അറിയാം എല്ലാ ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക നമ്മളിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രവൃത്തി മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരുവുള്ളൂ അപ്പം ഇത
അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പം നമ്മളും അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ ആത്മനിർഭമുള്ള ആളുകളാണോ എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് എന്താണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് യുവർ ലൈഫ് വിൽ ബി എ ബ്ലെസ്സിങ് ടു അതേഴ്സ് ഏ നിങ്ങൾ ഭാഷ പറയുന്നവരോ സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നവരോ പ്രവചിക്കുന്നവരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അല്ലായിരിക്കാം കാരണം ഈ വരങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചേക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അധ്യായം കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ട് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യുവർ ലൈഫ് വിൽ ബി എ ബ്ലസ്സിങ് ടു പീപ്പിൾ എറൗണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മളൊരു ശല്യക്കാരനോ ഒരു കുഴപ്പക്കാരനോ ആയിട്ടല്ല നമ്മളൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നൽ ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും ആ അപ്പോൾ നമ്മളൊരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീടെങ്കിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ ഓഫീസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ നാട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം വേണ്ടേ യെസ് അതാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആളാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ദൈവം അവനോട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇസാഖിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കിണർ കുഴിച്ചാൽ വെള്ളം കാണും മറ്റൊരു കുഴിച്ചാൽ വെള്ളം കാണുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ മറന്നു പോയോ നമ്മുടെ ലൈഫ് സക്സസ് ആകും അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പം ആളുകൾക്ക് ആ ഇതെന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സാക്ഷ്യം നമ്മളല്ല പറയേണ്ടത് ഇസാഖിനെ കുറിച്ച് ആരാ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ആരാ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായി കണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ദേ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദീസ് ഇസ് എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് അതിനെ നടന്നു പോയ ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ പറയുകയാണ് ഇതിലെ കൂടെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദൈവപുരുഷൻ അങ്ങേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നില്ല അങ്ങേരെ ഒരു പ്ലാക്കാർഡും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ദൈവപുരുഷനാണ് എന്നൊരു പ്ലാക്കാർഡും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങേര് നടന്നത് അല്ല ബട്ട് ഹി ലൈഫ് ഹിസ് ലൈഫ് അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടന്നത് അല്ല അതൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടപ്പ് കണ്ടാൽ പോക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇത് പോകുന്നതൊരു ദൈവപുരുഷനാണ് അപ്പം അവർ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് അങ്ങേർക്ക് വീട്ടിലൊരു മുറി ഉണ്ടാക്കി ഒരു നാൽക്കാലിയും ഒരു കട്ടിലും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്കും അനുഗ്രഹം കിട്ടാനായിട്ട് കണ്ടോ വിളിച്ച് കയറ്റുക അല്ലാതെ ഇയാൾ ഒരു ട്രാക്ടർ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും വായിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകെ നടക്കുകയല്ല ഏ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച ഇത് ഈ തരത്തിൽ യുവർ ലൈഫ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബ്ലെസ്സിങ് അതേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രയോജനമുള്ളതാണ് അത് മനുഷ്യനെ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും തികവിലേക്ക് നയിക്കും ആ തികഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് ആ സൽപ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ഏത് വൃക്ഷത്തെയും ഫലത്താൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വചനം നമ്മളിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കും അതെപ്പോഴും കേട്ടതായത് കൊണ്ട് ഞാനത് കുറയ്ക്കാൻ പോവാം ഏ നിങ്ങളെപ്പോഴും പറ ഈ വാക്യം വായിച്ച് കേട്ടാൽ ഉടനെ ആദ്യം പറയുന്ന ഉപദേശിക്കും ശാസിക്കും പ്രബോധിപ്പിക്കും അഭ്യാസം തരും അപ്പം ഇനി ഞാനും കൂടെ പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക ഇത് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് തിക തികവിലേക്ക് നമ്മളെ നടത്തും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് തികവുണ്ടെങ്കിൽ നാം നന്മ ചെയ്യുന്നവർ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇറ്റ് വിൽ ടീച്ച് യു ഇറ്റ് വിൽ റിപ്രൂഫ് ഓർ നിങ്ങളെ ശാസിക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യും ഗുണീകരിക്കും ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രെയിനിങ് തരും അങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ വചനം നമുക്ക് ചെയ്തു തരും പഠിപ്പിക്കും തെറ്റിതിരുത്തി തരും വഴക്ക് പറയണമെങ്കിൽ വഴക്ക് പറയും എന്നിട്ട് നമ്മളെ ട്രെയിൻഡാക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് തൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനും തിക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് സാച്ചുറേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് എ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്താൽ നിറഞ്ഞവരായി തീരണം ഒരു ബ്രെഡ് പാലിനകത്ത് മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പൊക്കിയെടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ സാച്ചുറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് സപ്പോസ് യു ആർ ഈറ്റിംഗ് എ ബ്രെഡ് അപ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പാലിൽ മുക്കിയെന്നായിരിക്കുക പിന്നെ ആ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും എവിടെ പിടിച്ച് കടിച്ചാലും ആ യു ഗെറ്റ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളെ തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ വചനത്തിൽ മുക്കിപ്പൊക്കണ
Mate Mansilagata Bangalum, Mansilay Todangum, and Erte Varnu, Persid Halma under Baki Garingal, and Amuka Cherry Garingal, Mansilaka, and Manason Dingle, Kudel Garingal, Mansilaka, and Alba Ningles, a high Kyolo. Alla Namlu Mansilagala, Mansilaga, and the Murna Maikan Rinal, where Kuti is Kuli Poech on the Ame on the Mansilla and the Lato, the Murna Pusta, and the Ningle Mansilago. Illa. Other why Changil Matrame, other Parki, the Ningle Matrame, in the Varna Dole, keep on working, keep on reading. Aparana. Adine, anda kalau pantau baru ni, anda terlalu lari kiri, jangan anda lari kiri kau orang pikir mana, wahai kia, prarti kia, edi berkia, prawati kia mak kia, macam terlalu orang kau baru ni orang kia. Anjir viral viral ini kau orang teri kiam, dewa wajanam, wahai kia, prarti kia, edi berkia, jiwa datil prawati datil kunteri kia, macam terlalu orang kau baru ni orang kia. Read it through, read it through, pray it in, mark it down, work it out, pass it on. Anggennya cahaya dal, itu balaraya perwujudan agama. Orang itu gaya orang itu kotor tulis cahaya nam. Nanti kalau orang itu gaya orang itu orang itu pernah pernah pelak gaya orang itu pernah untuk dikira anda ni kira ayam. Orang itu gaya orang itu cahaya nam. Korang wak kengal kana ada beri kira nam. Pelari matram beri cahaya pernah praya orang itu beri kira nam. You must by heart. Wak kengal kana ada beri kira nam. Memorize Bible verses. Aduh, bagaimana orang orang ini kira mana? Nengal wak kengal kana ada beri kira nam. Reference kira nam beri kira nam. Wakil orang referensum beri cial, ada orang orang uli lingga na sajiwa mai teri kium. Sangir tenang orang, kana da beri kena. Wajan orang orang partikel, partikel orang beri kau ni ni kerja. Engkau, wajan orang beri kena, sangir tenang beri kena, ada memorize kena, ada ada kerja kerja ni uru uru tu orang teri kena. Angin ani sahaja je ini ada. Apa nama kau uru wakil final itu wakil yang kalau sila kena muna dia itu ni pada nara wakil. Sangir tenang orang alam, studi orang alam. Sangir tenang orang alam, studi orang alam. Atmi ke gigi orang alam. Atmi ke gigi orang alam. Tamil pelik picum, budhi budhi picum, budhi budhi picum. Nanti orang deh, nengal deh kerde nengal deh, dewi tni padiom. Nanti orang deh nengal deh kerde nengal deh, dewi tni padiom. Ingin deh Kristu ini deh wajanam aisyiriam ayi. Segala tiada nanti orang orang deh nengal deh wasi kita. Ano Kristu ini deh wajanam aisyiriam ayi. Segala tiada nanti orang orang deh nengal deh wasi kita. Namu ke FSA lekanam anca madhya ayi tni deh. Efesi lehenna manca itu dia itu ni pada ni ramai ke mai kya. Budhi ini ni raga deh. Kerana awin deh istim inna dengan grehich golwin. Wiyinu kudi cuma tten agir deh. Adinal turunna da punda agumillo. Atma awu naranje berai sangirtan engal alum studi gal alum atmi ke gie dengal alum. Tamil samsaari cum engal deh kerde engal il kerana awinu padiom. Kirtanam cedum. Nama deh kerana awa Yesus Kristu engal nama til dewom pidau mai wene. Ellai podium, ellai cium bendium. Stotran cedu golwin. Ini rancu wakengal engal nama manusia diri nama di. Toda katil jangan deh wakem berjaya diri. Engal teri beri tegal ayum, dewi sekti ayum, hari ayu gunda teti pohunu. Pagi sa kolosir kum efesir kum beri pol. Kolosir wadu berjaya. You be filled with the word of God. Le wajanam aisyiri mai engal il wasi kenam. Efesos engal beri pol berjaya. Alp mau dengan engkau lil, ni ranjiri kita nam. Ipo nama lor, nama lir rancil lekang dengan engkau mau ikut nama rai itu anda. Lain kek itu anda. Efesos kerja itu baru nyu, alp mau ni ranjiri kita nam. Kolosi kerja itu baru nyu, wajanam ni ranjiri kita nam. Power ke rancu orang kau mau lekang exchange itu mau ikut kita illa. Sehingga rancu orang kita ikut nanti, nama kita. Apa nama lir, entah ni alat ni rayanam. Wajan itu alat ni rayanam. Hal mahu ini alam ni raya. Adanya kata tu baru ni tu, nengal teriwe itu kelaiu, teriwe sakti ayu, arya ayu kanda. You must be filled with both the word of God and the spirit of God. Teriwe itu ni wajan itu al naran diri kanam, awal ni teriwe itu ni hal mahu ini alam. Ini rancu nama lalu perbualan tu orang teri kumpul ana, beri bismasi eda, beri kristiani eda rancu ceraga la, wajan itu hal mahu. Ini rancu ubi ohi cahana, nama kita paran ujaran na, hal mian walarce ilake, mune ruwana itu sahdi kena dah. Adu kanda. Pudin jenis nama apa aja, semua bismasi itu. Pudin jenis itu lagi mana semua orang itu. Hendaknya samai yang kanda tanam. Inan inan tanya deh message perthanya mana tak kari itu lagi ajaran. Nama baca nama baik kanam, baca nama thayani kanam, baca nama pravarti kanam, baca nama edidi kanam, baca nama memorize kanam. Nengal baca nama baik kanam tu baru dia nerti. Hah? Jangan baca nama baik kanam tu baru dia nerti itu lagi tu. Baca nama baik cah matram boleh. Baca nama baik kanam, baca nama parti kanam, baca nama thayani kanam. Pada zaman pelajar itu, edi di bawah kanam, edi di bawah itu korang kaya, kanan ada pelajar kanam, kanan ada pelajar itu perwarti bawah itu kondo kanam, aduh perwarti bawah itu kondo dengan macam mana orang kaya, paranjau orang kanam, ingatnya dalam kita jiwa itu mudah itu, dewa wajan ada istilah macam ini kanam. Anggennya beri bol, dalam kita memang itu walat cerabi kewa ini, pisah aja dengan tantrangan dengan jam cerabi kewa ini, dewa hidam tiri ceri kewa ini.
ഏ അതാണ് പോയിന്റ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണ് എന്നീ വചനത്തിൽ കൂടി ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും അപ്പം നുറുക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വളർച്ചയിൽ ദൈവഹിതം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടി ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിലേക്ക് പിന്നെ പോ മുമ്പോട്ട് പോകാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് സ്വർഗസ്ത പിതാവ് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിലേക്ക് അടുത്തു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വചനം ഏറ്റവും മാധുര്യമുള്ളതും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായതുകൊണ്ട് ആ വചനം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ തികവിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും പ്രയോജനമുള്ളതാണ് എല്ലാ സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങൾ തികഞ്ഞവരായി തീരേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഉപദേശം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതിന് നീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യാസം വരേണ്ടതിന് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നവരും എപ്പോഴും വചനം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളെ തന്നെ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണം തിരുവഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ കൃപയിൽ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന് കയറ്റുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാഥ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ആമേ പരിശോധിക്കാം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ വായിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഇവിടെ അധികം തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലാവും യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം